Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao Intox. Eu sou o Thiago Alves, sou da Regos e Spaces do Brasil, host aqui do Intox CEO, toda quinta-feira, 11h30, trazendo grandes nomes do mercado para estar tá falando aqui sobre o futuro de determinados segmentos da indústria, né? E também contando as histórias pessoais de sucesso para todos vocês. E hoje o nosso convidado é o queridíssimo Marcelo Fonsi. Ele que é diretor da Sirva Relocation, que vai estar aqui para falar de mobilidade pessoal, né? E essa logística global em torno de pessoas é, no pós-pandemia. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Intox. Como vai, Tiago? Um prazer estar aqui com você para bater esse papo e transmitir um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Obrigado pelo convite. Vamos é, é, explorar aqui um pouquinho. Vocês têm um share global muito forte, né? Se não me engano, você comentou aí, mais de 40% do, do mercado mundial é, trabalha com vocês, né? Uh, e vocês estão em 177 países do mundo. Tem algum país que é bem mais difícil que outro? E como que o Brasil está nesse ranking? Assim, se você tivesse que comparar o Brasil, é fácil trazer alguém de fora para cá? É fácil mandar o brasileiro para fora? Né? Tem algum perrengue que só o brasileiro passa? Como é que funciona? É, é, é assim, é, bom, a gente é muito afortunado de poder participar de um grupo que é, tem assim, uma abrangência tão grande, que tem um market share é, tão abrangente. Hoje a gente tem 42% do mercado global, é de mobilidade internacional, então é um número extremamente representativo. É, quando a gente fala é, efetivamente é, de países mais complicados, eu posso te dizer que a América Latina é campeão de audiência em burocracia. É, mas a América Latina, embora a gente esteja dentro dela, é, o Brasil, é, há alguns anos já, ele tem é, os órgãos governamentais, secretarias portuárias, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, tem trabalhado extremamente bem. É, então, assim, hoje dizer que existem atrasos pela burocracia já não é mais é, uma desculpa. Então, é, hoje, você apresentou documentação para esses órgãos governamentais que é necessário, as coisas estão acontecendo de uma forma bem é, é, tranquila e de um, de um tempo que você pode prever. Antigamente, você não poderia dar previsão é, para um expatriado falar, olha, o seu documento sai de um período X a um período Y. Tinha um range de tempo que você não poderia estimar. Hoje você consegue saber em quanto tempo sai uma documentação, quanto tempo você consegue liberar uma mudança internacional. Então, as coisas estão é, é, muito mais, é, menos burocráticas. Agora, inevitavelmente, é, você tem países que a burocracia é muito grande. Então, você pega uma Argentina, é, uma Venezuela. Então, países é, é, que são complicados, eles são complicados de uma forma geral, dentro de um contexto todo, tá? É, mas, via de regra, movimentar pessoas é uma tarefa um pouco mais é, difícil, porque você está lidando com expectativas. Então, não é que você está mandando uma carga e recebendo ó, essa carga, é, não, você está lidando com gente, com vida das pessoas e com expectativa. E você é, lidar com expectativa não é uma tarefa fácil você realmente tem que ter muita experiência, você tem que ter gente de ponta lidando com o expatriado, conversando com ele, podendo baixar a expectativa daquele momento tão ansioso que eles estão vivendo, que é se estabelecer num outro país. Marcelo, te fazer uma pergunta que eu acho que dá tudo a ver aqui, inclusive já vou aproveitar para interagir com a nossa audiência. Uh, é, com essa subida do câmbio internacional, dólar, euro e o real ficando barato, você viu o um movimento de empresas querendo trazer mais executivos expatriados para cá, porque de repente ficou barato trazer um expatriado para o Brasil? Essa recíproca é verdadeira? E uma outra pergunta da audiência, mas muito bacana a pergunta. Na hora que teve os fechamentos, os lockdowns ou, ou fechando é, fronteiras, vocês perceberam que alguns executivos é, precisavam, talvez até por questão de família e tudo mais, que precisavam voltar para os seus países e que não conseguiram voltar por, por essa grande fronteira. Como é que foi o apoio para esses executivos aqui? né? Como foi criar uma rede de apoio aqui e em outros países para que esses executivos não se sentissem sozinhos num país de fora enquanto está acontecendo toda essa crise sanitária? 
Sim, é, respondendo a sua primeira pergunta, é, na verdade, é lógico que com a discrepância hoje, com essa diferença toda de câmbio que a gente está enfrentando, seja dólar real, os assets no Brasil ficaram mais baratos para investidores. Isso não significa é, exatamente que isso traga mão de obra estrangeira nesse momento, porque a mão de obra estrangeira no Brasil, os expatriados no Brasil, eles são... É, são muito caros para as empresas, para o mundo corporativo. É, então, assim, embora a gente esteja vendo, sim, muito movimento de empresas investindo no Brasil, é, não é essa mesma proporção de executivos. Estão, sim, vindo os ex executivos principais de cada um é, desses investimentos, é, porque eles têm que ter a, a assinar no Brasil, têm que ter um representante no Brasil mas ainda não trouxeram toda aquela sua equipe que normalmente vem junto com o principal, é, o principal nome da empresa. Então, ainda a gente não está vendo esse movimento efetivo de é, expatriados vindo. Então, a gente, sim, está vendo os expatriados daquelas empresas que estão investindo e comprando assets no Brasil, mas eles estão sendo em menor escala. Tá? É, com relação à parte de apoio ao expatriado nesse momento de pandemia, isso aconteceu realmente. É, muita gente estava aqui, a família não podia vir, a família não podia chegar e o expatriado não podia sair. É, emergencialmente, teve algumas, algumas situações que a gente conseguiu efetivamente ajudar os expatriados e teve outras situações que não era permitido de forma alguma teve situações que ele acabou indo para um país, do outro país para outro país e ter que ir de trem para a casa dele, para poder realmente é, driblar um pouquinho o fechamento das fronteiras. Então, é, isso a gente fez constantemente, foi o que eu acho que mais a gente fez no momento de pandemia, é, até porque as fronteiras fechadas, a gente não recebeu novos expatriados. O que a gente fez foi renovações de documentos dos expatriados já existentes, a manutenção daqueles documentos de quem está trabalhando aqui, porque ele tem que estar tá sempre é, de acordo com a legislação. É, então, o que a gente mais fez foi realmente renovações e ajudar esse patriado a poder, de alguma forma, reencontrar a sua família. Marcelão, obrigado de coração pela presença. Até a nossa próxima live. Muito obrigado, Tiago. Valeu. 